。这个世界，从来都是以成败论英雄。人，从来都只是崇拜强者。你信不信？只要我这么一直成功下去，所有人都会忘记今天的非议，变成我狂热的追随者和崇拜者。好了，我说完了，走吧你怎么了？没怎么。我留那么多时间出来，不是为了看你现在这个样子。对不起啊。你很讨厌风之境吗？幸福吗？即便没有原因也无所谓。谁都有凭情绪做决定的时候。你还会有办法吗？没有。要懂得适可而止。有些事情本来就没结果，要及时止损。少浪费时间。我累了，你走吧。你们好啊，怎么样？紧张不紧张啊？哎，我要告诉你们，比赛当天呀、啊，采取的是组长先上台阐述，评委当场打分的规则。呃，阐述时间只有十分钟，然后呢，就是作品的演示。朱月，课代表。啊，老师。我的意思啊，是你们自己啊，先演示一遍，在短时间内啊，把作品的创新性、技术路线、应用前景，给评委和观众展示清楚，这一点很重要，知道不？知道了。老师，信科大那个 USB 加密项目是不是内定了？哎，张老师跟我说了，我也侧面打听了一下。的确呀、啊，有内定的传闻，说是给一个特别奖。你们就别想那么多了，这都是咱们控制不了的。好好比，东西啊是学给自己的，对吗？知道了，我还有课，等着你们的好消息。拜拜。好的，老师再见。老师再见。你没听林老师说吗？给他们了一个特别奖，这对我们来说是好事儿。最大的竞争对手走了，对我们拿好名次没坏处，我们机会更大了。没有机会了，他还是会人模狗样的站在台上，光鲜亮丽的讲那些获奖感言。没有人知道他有多龌龊，也没有人能撕下他那虚伪的面具了。这个世界本来就没有绝对的公平。再说了。
，通往胜利的道路有无数条，你堵住别人一条路，人家还是有无数条路可以走。李寻呢？他人去哪儿了？这家伙好几天没回来了，打电话不接，发微信不回，不知道是来比赛的还是来旅游的。我累了，我回去睡一会儿。真以为没人能战胜你吗，李旭？你堵住别人一条路，人家还有无数条路可以走。你真以为自己无所不能吗？设置了一个特别奖，获奖单位是信息科技大学 USB 智能加密转接口，参赛者方志进、王于军、张硕。我去给林老师打个电话，你能不能给大家讲两句获奖感言？可以可以。大家好，我是方志进。在这里呢，首先要特别感谢此次组委会能颁给我们这个特别奖。其次，我要感谢在座的各位，谢谢你们的辛苦付出，谢谢。我知道，最近学校里有很多的风言风语，有时候我徇私舞弊的，有时候我挖门盗洞的。本来呢，清者自清，没做过的我也不需要做过多的解释。但是这样对我团队的其他成员非常的不公平，所以我在这里郑重的向大家澄清，我方世进从未做过违反比赛规则的任何一件事情。那些不负责任的诽谤也好，诬陷也好，都是对本次信息大赛名誉的损害，更是对本次大赛公平信息、公正性极大的。你做的这个豆腐渣能拿特别奖，就是对大赛公平性的侮辱。是李寻吗？这是谁啊？李寻，怎么了？你怎么玩消失啊？你这几天去哪儿了？干坏事去了。你什么意思？我的意思是。你的这个所谓的加密接口，根本不堪一击，也不配拿这个奖。李雪，说话可是要负责任的。是我怕负责任，还是你怕负责任？对啊，是个怕负责任。
如果他能破解我这个加密的 U 盘，这笔专利转让费，我可以一分不要，全部给他。但如果你破解不掉，你要向我道歉。好啊。一言为定。公平起见，我还是用组委会的电脑吧。你随便。这场比赛会很精彩啊！嗯，我对小芳有信心。你是在破解方志坚的加密 U 盘？我看过你的方案介绍，概念不差呀。那当然，不然我怎么揭晓？在一分钟之内，我有三种方法破解。你确定吗？我确定。来吧。你想的很周到。为了防止忘记密码，在 U 盘加密的同时，通常都会生成一个密钥。的确，我们这项专利考虑到很多人会忘记密码，但你技术不行，生成的是本地静态密钥。这种密钥，只要黑进你那台电脑里，就能找到。这里的“亿”代表着需要解锁的驱动器盘数，这就是你保存的本地静态密码。哇、哦，可以！我看看啊，也没什么隐私啊，不会都被你藏起来了吧？这么隐私的东西都不藏好，看文件来源，你还有个微信小号，你女朋友知道吗？不行。去吧。第二种，空盘复制。现在我即将使用 Ghost 进行 Dis 对客，但不得不说，你的这个加密软件相当安全。即使在 Dos 里，也禁止使用 Ghost。一旦打开 Ghost， U 盘就会自动弹出。即使重新插上，在 Ghost 里面也无法看见。所以。我使用了 DisGenius， 直接操作硬盘的软件。它有两张 U 盘，直接复制，解密成功。因为这个加密软件是和 U 盘序列号关联的，如果它进入一个新的 U 盘，则会自动释放文件。哇删个文件都删干净了，这点安全意识都没有。你这个信息安全网络大赛的特别奖，名不副实吧？李寻，干得好，太帅了！啊！
也太不像话了。关主席啊，不能再让他这么胡闹了。别着急嘛，这不正在测试你们的产品吗？这也不符合比赛规则。今天这场合不合适，杨龙，我再找你请教。就这样走了。就这样跑了，你的专利可就真卖不出去了。给你个机会，打个补丁。开始吧。需要我给你解释吗？第三种方法就是物理方法，只要替换了闪存颗粒或者主控芯片，原有的软件加密就会自动作废。这么浅显的道理，不用我给你讲了吧抱歉，刚刚耽误了大家一分钟的时间，但是接下来还要再耽误大家一会儿。这是南昌路一家咖啡馆，上周六下午的监控视频。哎，这能说明什么？田丰的确是我吃的，我承认赛前应该赔钱，但是我跟他好久没见了，我们一起约着喝个咖啡，怎么了？啊，有问题吗？有问题吗？是吗？对了，峰哥，你看能不能跟陈总商量一下，让他跟组委会申请一个特等奖？你想想。咱们都聊完了吗？这就是我那天去的咖啡厅，我看见他的那天。陈总，今年不也得拿这个当业绩吗？是不是？这最后要是再出点什么岔子，那公司不得都把人当笑话看了？那我怎么跟陈总说呢？这样，专利转让的费用啊，我再让三个点。以后啊，每年专利转让的费用，你三，我七。那行，那我试试吧。厂里办的什么事儿？陈总，陈总，陈总，听我跟你说啊，一璇，你记住了。我感觉你这样做，有点破坏比赛的规则，这样对你的比赛成绩也是有影响的
。我明白。那你能告诉我，你这是为什么呀？因为今天把我们评委会的脸都打了啊！这样也好，你总算是监督了我们这次比赛的公平公正。我们会撤销这个特别奖，不过，你也得受处罚。明白。哦，对了，今年暑假我在三亚有个项目，现在还是保密阶段。你想不想跟我一起去啊？我考虑一下。架子还挺大。那行吧，回见啊。走吧，方志健。其实你有些做法挺聪明的，有些想法也很正确。这个世界确实以成败论英雄，但很可惜，你把结束的时间搞错了。输赢的路还长着呢。今天这事儿。开心了吗？那下雨给我看看。谢谢你。谢。真那么开心吗？真的，我从来没有这么开心过。那就好，不然这次生意得赔大发了。你前几天都去哪儿？你真以为攻破方志敬的那个加密 USB 只需要一分钟做完？熬了好几天了，脖子都消肿。李雪。你觉得什么样的人才能叫做公主啊？公主啊，是
首先得有一双清高的眼睛，再来就是一颗天真又脆弱的心。要再加上一点孤注一掷的冒险精神，就更好。